अल्लाह स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ एम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला और इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे एम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला से रिलेटेड तमाम फार्मूलों को और उसके अलावा उन कंडीशन को और उन आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंडीशन को जिसकी मदद से मुझे ये पहचानने में आसानी होगी कि मैंने क्वेश्चन को कैसे इनिशिएट करना है या क्वेश्चन को किस स्टेप से इनिशिएट करना है और किस जगह पर कौन से फार्मूले को यूज करना है तो सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट टेबल ऑफ कंटेंट में हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन डिस्कस करेंगे फिर हम एग्जांपल्स रिलेटेड टू एम्पेरिकल एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला डिस्कस करेंगे फिर हम स्टेप्स टू फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला उसकी कुछ सॉल्व एग्जांपल्स, फिर स्टेप्स टू फाइंड मॉलिकुलर फॉर्मूला उसकी कुछ सोल्व एग्जाम्पल्स पॉइंट रिमेम्बर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और उसके बाद प्रैक्टिस टाइम जो कि आप लोगों ने घर पर प्रैक्टिस करनी है तो सबसे पहले जरा डेफिनेशन को देखते हैं कि एम्पेरिकल और मॉलिकुलर फॉर्मूला में बेसिक डिफरेंस क्या है देखो मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड एक्सप्रेसेस द एक्चुअल नंबर ऑफ द एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिकुल ऑफ कंपाउंड मॉलिकुलर फॉर्मूला मुझे किसी भी कंपाउंड के अंदर मौजूद एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को बताता है एग्जाम्पल मेरे पास ग्लूकोज मौजूद है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स मुझे पता चल रहा है कि इसमें छह कार्बन बारह हाइड्रोजन और छह ऑक्सीजन मौजूद है सो मॉलिकुलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम मुझे एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में पता चल रहा है लेकिन अगर मैं इसी मॉलिकुलर फॉर्मूला के अंदर से कॉमन फैक्टर ले लू कॉमन फैक्टर का मतलब सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स अब सिक्स ट्वेल्व और सिक्स ये सिक्स के फैक्टर्स हैं अगर मैं इस फैक्टर को कॉमन ले लूं तो ये सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स बन जाएगा सी एच टू ओ अब अगर आप मॉलिकुलर फॉर्मूला में से कोई कॉमन फैक्टर ले लेते हो तो उस कॉमन फैक्टर को लेने के बाद आपके पास जो चीज बचती है दैट इज एम्पेरिकल और सिंपलेस्ट फॉर्मूला तो एम्पेरिकल और सिंपलेस्ट फॉर्मूला आपको सिंपलेस्ट रेशो के बारे में बताता है जो कि किसी भी एटम किसी भी कंपाउंड के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स है कंबाइनिंग एटम्स है वो मौजूद है और इसको मालूम कैसे किया जाएगा By finding the common factor in the molecular formula, ठीक है आगे बढ़ते हैं अब कुछ examples ताकि concept और ज्यादा clear हो जाए देखो examples में क्या पता चल रहा है हम लोग चार तरह से चीजों को देखेंगे हम एक example को consider करेंगे उसके molecular formula को discuss करेंगे उसके empirical formula को discuss करेंगे और उसके common ratio को discuss करेंगे सबसे पहले ग्लूकोज मौजूद है ग्लूकोज मेरे पास एक एग्जांपल है ग्लूकोज का मॉलिकुलर फॉर्मूला है C6H12O6 और मुझे इस मॉलिकुलर फॉर्मूला में सिक्स कॉमन नजर आ रहा है क्योंकि सिक्स भी सिक्स का फैक्टर है और ट्वेल्व भी सिक्स का फैक्टर है तो जब मैंने इसमें से सिक्स कॉमन ले लिया तो मेरे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया सी तो कॉमन रेशो क्या हुआ सिक्स इज द कॉमन रेशो इन द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज सो वी कैन टेक सिक्स एज कॉमन फ्रॉम इट हमने सिक्स कॉमन ले लिया आगे बढ़ते हैं एसेटाइलिन की बात कर रहे हैं एसेटाइलिन C2H2 और मैंने इस C2H2 के अंदर से टू कॉमन ले लिया तो मेरे पास इसी एसेटाइलिन का एम्पेरिकल फॉर्मूला CH के बराबर आ गया फिर मैंने बेंजीन की बात की बेंजीन C6H6 C6H6 कॉमन आ रहा था मैंने सिक्स कॉमन ले लिया कॉमन लेने के पास मेरे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया सी तो सिक्स इज द कॉमन रेशो इन द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज तो एम्पेरिकल फॉर्मूला लेने के लिए मालूम करने के लिए मैंने सिक्स को कॉमन ले लिया तो पता चलता है कि दो डिफरेंट कंपाउंड के एम्पेरिकल फॉर्मूला एक जैसे हो सकते हैं आगे बढ़ते हैं And finally water. Water का molecular formula H2O है. There isn't anything common in it क्योंकि H2 दो hydrogen एक oxygen. They are not the factors of each other. So कुछ common आ ही नहीं रहा. तो जो इसका molecular formula है वही इसका empirical formula भी बन जाएगा. As there isn't any digit which is common in molecular formula of water, so its empirical and molecular formula is similar. So ये भी possibility है कि कभी-कभार किसी compound का molecular और empirical formula एक ही जैसा हो. ठीक है? आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप्स टू फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला को फाइंड आउट करने के लिए कुछ स्टेप्स को डिस्कस करेंगे उन स्टेप्स को जहन में रखना बहुत जरूरी है द फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इट इज कन्वीनियंट फॉर यू टू मैंशन द एलिमेंट प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल विच आर ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन आपके पास आमतौर पर ऐसा होता है कि जनाब एक सैंपल की बात की जाती है उस सैंपल को बर्न करवाने की बात की जाती है और उसके बाद दो कंपाउंड आ जाते हैं तो दो कंपाउंड आपके पास आ रहे हैं उसमें आपको पता चल जाता है कि आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स इस सैंपल के अंदर मौजूद हो सकते हैं तो सबसे पहले तो जो आपके पास कंपाउंड मौजूद है जिसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मालूम करना है उसकी बात नहीं कर रहा जिस जो उसके बर्न करने के बाद आपके पास कंपाउंड्स आए तो आपके लिए कन्वीनियंट ये है कि आप उसके अंदर से उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लो कि भाई लेट से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बने तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है तो आपका काम थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा कन्फाइन हो जाएगा लेकिन अगर आप ऐसा
मास मास मालूम करोगे इंडिविजुअल एलिमेंट का जो कि सैंपल के अंदर मौजूद है अब मैथमेटिकली तुम ये काम किस तरीके से करोगे मास ऑफ एलिमेंट मालूम करने का तरीका क्या है मास ऑफ कंपाउंड इन विच दैट एलिमेंट इज प्रेजेंट लेट से मैं कार्बन का मास मालूम करना चाह रहा हूं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में से कार्बन वाटर में तो मौजूद नहीं हो सकता कार्बन डाइऑक्साइड में मौजूद होगा तो मैं यहां पर सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का मास लगा दूंगा फिर एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट कार्बन की बात कर रहा हूं तो कार्बन का एटॉमिक मास आ जाएगा और मॉलिकुलर मास ऑफ दैट कंपाउंड इन विच द एलिमेंट इज प्रेजेंट मैंने यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का मास रखा है तो यहां पर मैं कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिकुलर मास लगा दूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ मास ऑफ एलिमेंट मालूम करने के लिए आपको जिस कंपाउंड में वो मास मौजूद है उसके मास को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा उस एलिमेंट के एटॉमिक मास और उस कंपाउंड के मॉलिकुलर मास के रेशो के साथ ठीक है सो दिस फॉर्मूला शुड बी इन योर माइंड काम आसान हो जाएगा स्टेप नंबर टू में आप परसेंटेज कॉम्पोजिशन मालूम करोगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन हर एलिमेंट की इंडिविजुअली मालूम करोगे मैथमेटिकली फॉर्मूला क्या हो जाएगा परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ दैट एलिमेंट मालूम करने का तरीका क्या है तुमने स्टेप नंबर वन में उस एलिमेंट का मास मालूम कर लिया होगा उस एलिमेंट के मास को तुम अगर डिवाइड करवा दोगे उस सैंपल के साथ अब ये सैंपल क्या है ये सैंपल वो वाला है जिसका एम्पेरिकल फॉर्मूला तुमने मालूम करना है तो मास ऑफ एलिमेंट को अगर जिस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला मालूम करना है उसके मास से डिवाइड करवा कर 100 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगी तुम्हारे पास स्टेप नंबर थ्री में तुम लोगों ने मोल रेशो मालूम करना है मोल रेशो मालूम करने का तरीका क्या होता है जनाब कि आपके पास परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट आ चुकी है उसको उसके अटोमिक मास से आप डिवाइड करवा दीजिए मोल रेशो ऑफ एलिमेंट मालूम करने का तरीका क्या है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट आपने स्टेप नंबर टू में मालूम की थी उस परसेंटेज कंपोजिशन को लेट से कार्बन की कंपोजिशन है तो कार्बन के एटॉमिक मास से आप उसको डिवाइड करवा दोगे तो मोल रेशो आ जाएगा और स्टेप नंबर फोर स्टेप नंबर फोर में आप सिंपलेस्ट रेशो मालूम करोगे और सिंपलेस्ट रेशो मालूम करने का तरीका क्या होता है लेट से आपने तीन एलिमेंट के मोल रेशो निकाले स्टेप नंबर थ्री में ठीक है अब आप हर एलिमेंट का सिंपलेस्ट रेशो निकालना चाह रहे हो तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू मोल रेशो ऑफ एलिमेंट लेट से आपने कार्बन का निकाला हाइड्रोजन का निकाला ऑक्सीजन का निकाला आप कार्बन का सिंपलेस्ट रेशो मालूम करना चाह रहे हो तो आपने मोल रेशो ऑफ एलिमेंट की जगह कार्बन का मोल रेशो लिख दिया लीज मोल रेशो अमंग ऑल एलिमेंट्स का क्या मतलब है स्टेप नंबर थ्री में आपके पास जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी वो आप यहां लिख दोगे अब चाहे वो कार्बन की हो चाहे वो हाइड्रोजन की हो चाहे वो किसी भी एलिमेंट वो आपने यहां पर पुट करवा देनी है तो सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एलिमेंट के लिए क्या करोगे मोल रेशो ऑफ एलिमेंट जो तुमने स्टेप नंबर थ्री में निकाला था लेट से तुम कार्बन का सिंपलेस्ट रेशो मालूम कर रहे हो तो मोल रेशो ऑफ कार्बन तुम यहां लगा दोगे लेकिन उसको डिवाइड किससे कराओगे स्टेप नंबर थ्री में जितनी भी वैल्यूज निकाली है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से तुम इस मोल रेशो ऑफ दैट एलिमेंट को डिवाइड करा दोगे अब हम कुछ सॉल्व एग्जाम्पल स्टार्ट कर दें ताकि कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए ठीक है तो पहली सॉल्ड एग्जांपल्स को जरा देखते हैं 1.8 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन कंबस्टन गेव 3.21 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1.322 ग्राम ऑफ वाटर कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इसका मतलब मुझे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसका मास 1.8 के बराबर है इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मैंने कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले मैं डेटा बना लूंगा गिविन में क्या क्या है मेरे पास मौजूद मास ऑफ सैंपल हुज एम्पेरिकल फॉर्मूला इज रिक्वायर्ड जिसका एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको चाहिए उसका मास 1.8 ग्राम्स के बराबर है आपने जब इस कंपाउंड को बर्न किया ऑन कंबस्टन का मतलब है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर जब आपने उसको बर्न किया तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिला और वाटर मिला कार्बन डाइऑक्साइड का मास है 3.21 ग्राम वाटर का मास है 1.322 ग्राम ठीक है जनाब अब इन चीजों को जहन में रखते हुए हम लोगों ने एम्पेरिकल फॉर्मूला की कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर वन सबसे पहले हम लोगों ने इंडिविजुअल एलिमेंट का मास मालूम करना है मेरे पास इस कंपाउंड को कंबस करने के बाद दो प्रोडक्ट आए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और इससे मुझे पता चल रहा है कि इसमें कार्बन भी मौजूद है इसमें हाइड्रोजन भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है हो सकता है अब ऑक्सीजन का मौजूद होना लाजमी नहीं है क्योंकि ऑन कंबस्टन का मतलब आप इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इस काम इस रिएक्शन को परफॉर्म करवा दे अब हो सकता है कि ये जो ऑक्सीजन लगी है ये सिर्फ एयर के अंदर मौजूद हो या हो सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मौजूद हो सो so, इसको हम देखेंगे एक आध स्टेप के बाद सबसे पहले हम लोगों ने इंडिविजुअल एलिमेंट के मासेस मालूम करने 
फॉर्मूला आप लोगों को याद है सबसे पहले मैं कार्बन का मास मालूम करना चाहूंगा तो मास ऑफ कार्बन का फॉर्मूला क्या था मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आपके पास 3.21 ग्राम के बराबर है मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन जो कि 12 के बराबर है मॉलिकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 44 के बराबर है फॉर्मूले में पुट करवाइए सो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 3.21 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 44 इक्वल्स टू 0.875 ग्राम आपके पास कार्बन का मास आ गया इसी तरीके से अब मैं हाइड्रोजन का मास फाइंड आउट करता हूं मास ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर हो जाएगा मास ऑफ हाइड्रोजन बराबर हो जाएगा मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर तो मास ऑफ वाटर कितना है आपके पास 1.322 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन वैसे तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन वन के बराबर होता है लेकिन जब आप वाटर को देख रहे हो तो इसमें एच मौजूद है H2 का मतलब दो हो जाएगा और आप इसको डिवाइड करवा दोगे मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर से दैट इज 18 और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 0.146 है ठीक है अब मैं यहां पर ऑक्सीजन का मास भी कैलकुलेट कर सकता हूं लेकिन मेरे लिए कन्वीनियंट ये है कि मैं ऑक्सीजन की परसेंटेज मालूम कर लूं क्यों क्योंकि ऑक्सीजन दो डिफरेंट कंपाउंड में मौजूद है वो कार्बन डाइऑक्साइड में भी मौजूद है वो वॉटर में भी मौजूद है तो मुझे इन दोनों से इंडिविजुअल मासेस निकालने पड़ेंगे तो अगर मैं ये कर लूं कि जनाब मेरे पास तीन एलिमेंट्स मौजूद हैं कार्बन का मास मैंने निकाल लिया हाइड्रोजन का मास मैंने निकाल लिया अगर मैं इनको परसेंटेज में कन्वर्ट कर कर हंड्रेड से माइनस करवा दूंगा तो मेरे पास ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगी क्योंकि असल चीज परसेंटेज कॉम्पोजिशन है ठीक है तो स्टेप नंबर टू में टू फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट सबसे पहले कार्बन क्या परसेंटेज कॉम्पोजिशन मालूम करते हैं फॉर्मूला क्या था मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ कंपाउंड हुज एम्पेरिकल फॉर्मूला इज रिक्वायर्ड हम लोगों ने अभी प्रीवियस स्लाइड में फॉर्मूले पढ़े थे कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन के लिए हम क्या करते थे मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ कंपाउंड या मास ऑफ सैंपल जिसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें चाहिए तो मास ऑफ कार्बन 0.875 ग्राम के बराबर है मास ऑफ कंपाउंड हुज एम्पेरिकल फॉर्मूला इज रिक्वायर्ड 1.8 पॉइंट ग्राम के बराबर है 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी फोर्टी ठीक है इसी तरीके से हाइड्रोजन की वैल्यू हाइड्रोजन का मास मेरे पास आया था 0.146 ग्राम्स के बराबर मास ऑफ कंपाउंड हुज एम्पेरिकल फॉर्मूला इज रिक्वायर्ड 1.8 के बराबर है 100 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास परसेंटेज कितनी आ गई 8.16 परसेंट अब यहां जरा होल्ड ऑन सबसे पहले इन दोनों को ऐड करोगे क्यों क्योंकि परसेंटेज कंपोजिशन हमेशा 100 परसेंट के बराबर होनी चाहिए अगर 100 परसेंट के बराबर नहीं है या 100 परसेंट के नियरेस्ट नहीं है तो इसका मतलब समथिंग इज मिसिंग फ्रॉम द कंपाउंड तो मैं इन दोनों को देखता हूं जरा और से देखो When we add the above two percentages, we will get the values 48.64 plus 8.16 equals to 56.79 percent. जब मैंने कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन को ऐड किया तो वैल्यू है 56.79. It means that there must be one more element to make the composition exactly 100. अब ये exactly 100 या nearly 100 भी नहीं है. इसका मतलब यहाँ कोई और एलिमेंट मौजूद है जो कि हिडन है. और हमें ऊपर पता चल चुका है कि on combustion का मतलब in the presence of air है. और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बता रहे हैं कि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा सिर्फ ऑक्सीजन ही मौजूद है कोई और एलिमेंट मौजूद नहीं है ऑन कंबस्टन मीन इट इज बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑन कंबस्टन का मतलब क्या होता है आप इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इस कंपाउंड को बर्न करवा रहे हो सो इट मस्ट हैव ऑक्सीजन एग्जैक्टली इक्वल टू द रिमेनिंग वैल्यू ऑफ द परसेंटेज ऑफ बोथ एलिमेंट इसका मतलब क्या हुआ अब अगर मैं परसेंटेज कंपोजिशन 100 परसेंट कंसिडर कर रहा हूं तो 100 परसेंट में से 48.64 तो कार्बन के बराबर हम लोगों ने मालूम कर लिया 8.16 हम लोगों ने हाइड्रोजन के बराबर मालूम कर लिया अब जो रिमेनिंग वैल्यू बची उस 100 परसेंट में से दैट मस्ट बी दैट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन जो कि 43.21 परसेंट के बराबर होगी सो परसेंटेज कंपोजिशन मेरे पास आ गई याद रखना अगर तुम दो एलिमेंट को ऐड करने करने के बाद उनकी परसेंटेज कंपोजिशन को ऐड करने के बाद तुम्हारे पास वैल्यू 95 परसेंट से अब आ रही है तो इट मींस देर इज एंड एनी अदर एलिमेंट अब कोई और एलिमेंट वहां पर मौजूद नहीं है अब उन्हीं दो एलिमेंट के ऊपर तुम लोगों ने काम करना है सो स्टेप नंबर थ्री में हम लोग मोल रेशो मालूम करेंगे मोल रेशो का फॉर्मूला क्या था मोल रेशो के लिए आप लोग परसेंटेज कंपोजिशन को उस एलिमेंट के रिस्पेक्टिव एटॉमिक मास से डिवाइड करवा देते हैं जैसे कार्बन का मोल रेशो कार्बन का मेरे पास परसेंटेज कंपोजिशन 48.64 आई थी कार्बन का एटॉमिक मास 12 के बराबर है 4.05 हाइड्रोजन का परसेंटेज 8.16 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 के बराबर ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन 43.21 
ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 तो जब मैंने इन सारी वैल्यूज को डिवाइड करवाया तो कार्बन का मोल रेशो 4.05 हाइड्रोजन का मोल रेशो 8.16 और ऑक्सीजन का मोल रेशो 2.70 के बराबर आ गया स्टेप नंबर 3 मेरा यहां कंप्लीट हो गया स्टेप नंबर 4 में आप लोगों ने सिंपलेस्ट रेशो मालूम करना है और सिंपलेस्ट रेशो के लिए क्या करोगे तुम्हारे पास कार्बन का मोल रेशो आया हुआ है इस कार्बन के मोल रेशो को इन तीनों में से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड करवा दोगे और इस वक्त सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है ऑक्सीजन की क्यों कार्बन 4.05, हाइड्रोजन 8.16, ऑक्सीजन 2.70। तो आप इन तीनों एलिमेंट के मोल रेशो को सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड करवा दोगे तो सिंपलेस्ट मोल रेशो आ जाएगा लाइक like दिस मैंने कार्बन को भी 2.70 से डिवाइड करवाया 1.5 आंसर आया हाइड्रोजन को भी 2.70 से डिवाइड करवाया 3 आंसर आया ऑक्सीजन को भी 2.70 से डिवाइड करवाया 1 आंसर आया अब मेरे पास इन तीनों के सिंपलेस्ट रेशियो आ गए लेकिन सिंपलेस्ट रेशियो हमेशा होल नंबर में आने चाहिए मेरे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सिंपलेस्ट रेशियो तो होल नंबर में आ रहा है कार्बन का नहीं आ रहा तो कार्बन की वैल्यू 1.5 आ रही है अब अगर मैं इस 1.5 को होल नंबर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं तो मुझे इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करने का मकसद ये है कि सिंपलेस्ट रेशियो मेरे पास आ जाए तो मैं 1.5 को 1 से मल्टीप्लाई कराता हूं तो 1.5 दोबारा आ जाता है मेरे किसी काम का नहीं है लेकिन जब मैं 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई कराता हूं तो ये 3 के बराबर हो जाता है मेरे पास सिंपलेस्ट रेशियो आ गया होल नंबर में आ गया लेकिन अगर मैं कार्बन को 2 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं तो मुझे हाइड्रोजन के मोल रेशियो को भी 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा ऑक्सीजन के मोल रेशियो को भी 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा तो जनाब अब मेरे पास सिचुएशन क्या बन जाएगी मैंने कार्बन के मोल रेशियो को भी 2 से मल्टीप्लाई किया हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर रेशियो मोल रेशियो को भी 2 से मल्टीप्लाई किया और ऑक्सीजन के भी मोल रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई किया तो सिचुएशन आ गई मेरे पास कार्बन का सिंपलेस्ट रेशियो 3 के बराबर हाइड्रोजन का सिंपलेस्ट रेशियो 6 के बराबर ऑक्सीजन का सिंपलेस्ट रेशियो 2 के बराबर अब मेरे पास एक कंपाउंड के अंदर एम्पेरिकल फार्मूला आने के लिए सारे के सारे सिंपलेस्ट रेशियो मौजूद है दैट इज कार्बन इक्वल्स टू 3 हाइड्रोजन इक्वल्स टू 6 ऑक्सीजन इक्वल्स टू 2 सो एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा C3H6O2 और आपका रिजल्ट क्या बन जाएगा जनाब द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड इज C3H6O2 सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला I guess ये चीजें जहन में आ गई होंगी क्योंकि empirical और molecular formula में सिर्फ एक छोटे से step का फर्क है। अगर empirical formula पूरा समझ में आ गया तो molecular formula में कोई चीज परेशान कर नहीं होगी, ठीक है? अब हम discuss करेंगे steps to find molecular formula। तो तकरीबन 80 to 90 percent steps वही हैं जो हम लोगों ने empirical formula मालूम करते हुए use किए थे। जल्दी जल्दी discuss कर लेते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हम लोगों ने इंडिविजुअल एलिमेंट के मासेस मालूम करने हैं फार्मूला वही है देख लीजिए स्टेप नंबर 2 में हम लोगों ने परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करनी है सेम फार्मूला जो हम लोगों ने प्रीवियसली यूज किया था स्टेप नंबर 3 में हम लोगों ने मोल रेशियो मालूम करना है सेम फार्मूला नथिंग इज चेंज ठीक है स्टेप नंबर 4 में सिंपलेस्ट रेशियो मालूम करना है सेम फार्मूला ऑलरेडी यूज कर चुके हैं स्टेप नंबर 5 से असल कहानी शुरू होगी जब हम लोग उस कॉमन फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे जिस कॉमन फैक्टर को निकालने की वजह से हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला में कन्वर्ट हो गया पढ़ा था ना कि मॉलिक्यूलर फार्मूला में से अगर आप कॉमन फैक्टर को बाहर कर दो तो एम्पेरिकल फार्मूला आ जाता है तो आपने इस कॉमन फैक्टर को मालूम करना है और इस कॉमन फैक्टर को मैथमेटिकली कैसे फाइंड आउट करोगे उसका फार्मूला है n equals to molecular mass upon empirical formula mass अब मॉलिक्यूलर मास को पहले डिस्कस कर लेते हैं कभी-कभार ये पेपर में गिवन होता है ठीक है क्लियरली कभी-कभार इससे रिलेटेड कुछ वैल्यूज आपके पास मौजूद होती है और उन वैल्यूज की मदद से आपने मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना होता है एम्पेरिकल फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास एम्पेरिकल फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास एक ही जैसी चीज है देखो अगर मेरे पास किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला मौजूद है तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो जाएगा अगर मुझे किसी कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला मौजूद है और मैं इसके एम्पेरिकल फार्मूला का मॉलिक्यूलर मास मालूम करूंगा तो वो एम्पेरिकल फार्मूला मास के बराबर हो जाएगा तो ये दोनों मॉलिक्यूलर मास है ऊपर वाला मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर फार्मूला का मॉलिक्यूलर मास है नीचे वाला मॉलिक्यूलर मास जो एम्पेरिकल फार्मूला मास है ये एम्पेरिकल फार्मूला का मॉलिक्यूलर मास है इस चीज को ध्यान में रखना तो ऊपर वाला मॉलिक्यूलर मास आपको पेपर में गिवन होगा या इससे एसोसिएटेड और वैल्यूज आपके पास मौजूद होंगी उनसे आपने इनको कैलकुलेट करना होगा एम्पेरिकल फार्मूला मास कैसे फाइंड आउट करोगे स्टेप नंबर 4 में एम्पेरिकल फार्मूला तो मालूम कर चुके होगे उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल कर यहां पुट करवाओगे तो तुम्हारे पास कॉमन फैक्टर या की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी 
स्टेप नंबर सिक्स में तुम उस कॉमन फैक्टर को एम्पेरिकल फॉर्मूला की वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करवा दोगे तो तुम्हारे पास मॉलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा लाइक दिस मॉलिकुलर फॉर्मूला इक्वल्स टू एम्पेरिकल फॉर्मूला इन टू एन ये एन एम्पेरिकल फॉर्मूला के हर एटम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और मेरे पास मॉलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा क्यों क्योंकि मैंने जिस कॉमन फैक्टर को मॉलिकुलर फॉर्मूला में निकाला था और उसके बाद मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला मिला था अगर मैं उसी एम्पेरिकल फॉर्मूला से उस कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करा दूंगा तो दोबारा मेरे पास मॉलिकुलर फॉर्मूला की वैल्यू आ जाएगी ठीक है अब एक सॉल्ट एग्जाम्पल तो आप जरा सॉल्ट एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन हमारे पास वन ग्राम ऑफ इथेन ऑन कम्बल्शन गेट्स टू पॉइंट नाइन थ्री ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वन पॉइंट एट ग्राम ऑफ वाटर मैंने इथेन के वन ग्राम को कम्बस्ट किया मुझे 2.93 पॉइंट नाइन थ्री ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और वन पॉइंट एट ग्राम वाटर मिला मॉलिकुलर मास इथेन का मेरे पास 30 है और इसकी जरूरत मुझे स्टेप नंबर फाइव में मिलेगी जब मैं कॉमन फैक्टर मालूम कर रहा हूँ तो मॉलिकुलर मास ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है मुझे अलग से मालूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैंने मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ इथेन कैलकुलेट कर ठीक है सबसे पहले डेटा बना लेते हैं गिवन क्या क्या चीज है मास ऑफ कंपाउंड मॉलिकुलर फॉर्मूला इज रिक्वायर्ड क्योंकि मुझे इथेन का मॉलिकुलर फॉर्मूला मालूम करना है तो इसका मास वन के बराबर है कार्बन डाइऑक्साइड का मास 2.93 ग्राम के बराबर है वाटर का मास 1.8 ग्राम के बराबर है इथेन का मॉलिकुलर मास 30 के बराबर है तो मेरे पास इस सवाल को इनिशिएट करवाने के लिए जिन जिन वैल्यूज की जरूरत है वो सब मौजूद है तो हम सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर वन में हम इंडिविजुअल एलिमेंट मालूम करेंगे हर इंडिविजुअल एलिमेंट का मास मालूम करेंगे और मुझे पता चल रहा है कि जनाब कार्बन इथेन को कम्बस करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आया तो कार्बन और हाइड्रोजन तो लाजमी है ऑक्सीजन है या नहीं है उसको हम स्टेप नंबर टू में कंफर्म कर लेंगे तो कार्बन का मास मालूम करने के लिए क्या करूंगा वैल्यूज पुट करवाऊंगा कार्बन डाइऑक्साइड का मास टू के बराबर है कार्बन का एटोमिक मास ट्वेल्व के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिकुलर मास फोर्टी के बराबर जीरो पॉइंट पूरा फॉर्मूला आप लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी हम इन चीजों को मेंशन कर चुके हैं हाइड्रोजन तो जनाब वाटर का मास मेरे पास 1.8 ग्राम के बराबर है H2O में दो हाइड्रोजन मौजूद है एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 के बराबर दो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 के बराबर हो जाएगा 18 इज द मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर तो जनाब वन पॉइंट एट मल्टीप्लाई बाई टू अपॉन एटीन जीरो पॉइंट टू जीरो ग्राम के बराबर हो गया तो मैंने क्या किया कार्बन और हाइड्रोजन का इंडिविजुअल मास मेरे पास अब आ चुका है स्टेप नंबर टू परसेंटेज कॉम्पोजिशन परसेंटेज कॉम्पोजिशन में हम क्या करेंगे एलिमेंट को उस कंपाउंड के मास से डिवाइड करवा देंगे जिसका मॉलिकुलर फॉर्मूला आपको चाहिए तो सबसे पहले कार्बन की वैल्यू को मैंने मास ऑफ इथेन से डिवाइड करवा दिया दैट इज वन जीरो पॉइंट सेवन नाइन नाइन अपॉन वन मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड इक्वल टू सेवेंटी नाइन पॉइंट नाइन इसी तरीके से हाइड्रोजन के लिए क्या किया जीरो पॉइंट टू अपॉन वन मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड ट्वेंटी परसेंट के बराबर हो गया अब जब मैं इन दोनों को एडअप करता हूं तो मेरे पास वैल्यू आ रही है नाइनटी और मैंने तुम्हें बताया था कि 95% से अगर ज्यादा कोई वैल्यू आ जाए तो इसका मतलब कोई तीसरा एलिमेंट मौजूद नहीं है इसका मतलब मैं जिस कंपाउंड का मॉलिकुलर फॉर्मूला मालूम कर रहा हूं इट मस्ट हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली इसके अलावा कोई और एलिमेंट मौजूद नहीं है अब मैं ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेशन नहीं करूंगा क्योंकि सेवेंटी मुझे कन्फर्म कर रहा है कि अब इसमें कोई और चीज मौजूद नहीं हो सकती तो स्टेप नंबर थ्री में मोल रेशो मालूम करेंगे मोल रेशो में क्या किया जाएगा परसेंटेज कंपोजिशन को उनके रिस्पेक्टिव एटॉमिक मासेस से डिवाइड करवा दीजिए लाइक दिस 79.9 वाज़ द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन 12 इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन डिवाइड किया 6.65 आ गया हाइड्रोजन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन ट्वेंटी के बराबर एटोमिक मास वन के बराबर उसका मोल रेशो ट्वेंटी के बराबर आ गया ठीक है जनाब उसके बाद सिंपलेस्ट रेशो फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे इन दोनों के मोल रेशो को स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड करवा देंगे तो मैंने कार्बन के 6.65 को और हाइड्रोजन के 20 को स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड करवा दिया एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू वॉज 6.65 पॉइंट सो कार्बन के 6.65 को मैंने 6.65 से डिवाइड किया वन आंसर आया हाइड्रोजन के ट्वेंटी को मैंने सिक्स से डिवाइड किया थ्री आंसर आया तो मेरे पास स्टेप नंबर फोर पर इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया दैट इज इक्वल टू सी ठीक है अब मुझे कॉमन फैक्टर मालूम करना है ठीक है और ये स्टेप इसको जो है वो अलग करता है किससे एम्पेरिकल फॉर्मूला से कॉमन फैक्टर मालूम करने का फॉर्मूला क्या था जनाब मॉलिकुलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास मॉलिकुलर मास ऊपर सवाल में गिवन है थर्टी एम यू एम्पेरिकल फॉर्मूला मास सी एच थ्री आपके पास आ चुका है स्टेप नंबर फोर में सी एच थ्री का एम्पेरिकल फॉर्मूला मास बराबर हो जाएगा फिफ्टीन के तो कॉमन फैक्टर मालूम करने के लिए तुम क्या करोगे एन इक्वल्स टू थर्टी अपॉन फिफ्टीन इक्वल्स टू टू तो
एंड फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारे पास द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द गिवन सैंपल इज सी टू एफ सेक्स आई बिलीव के ये चीजें अब कॉन्सेप्ट अब इन चीजों से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा एक और शॉर्ट एग्जाम्पल देखते हैं देखो इस एग्जाम्पल को जरा और से देखना द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज सी ओ टू एच तुम्हें डायरेक्टली स्टेप नंबर फोर के बाद की वैल्यू दे दी गई है एम्पेरिकल फॉर्मूला दे दिया गया 1.8 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड इन गैस के स्टेट अब जिसका मॉलिकुलर फॉर्मूला मालूम करना है उसका मास तुम्हारे पास मौजूद है 1.8 ग्राम और उसका वॉल्यूम के मैंने ऑक्यूपाइज फोर सेंटीमीटर क्यूब एट एस तुम्हारे पास उसका वॉल्यूम मौजूद है तुम्हारे पास उसका मास मौजूद है तुम्हारे पास उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मौजूद है मॉलिकुलर मास मौजूद नहीं है और तुमने मॉलिकुलर फॉर्मूला मालूम करना है अब सवाल में सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि हमने सवाल को किस तरीके से लेकर चलना है डेटा में क्या क्या चीजें मौजूद है मास ऑफ कंपाउंड वन पॉइंट के बराबर है वॉल्यूम ऑफ कंपाउंड 448 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है लेकिन मुझे पता है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट डेसीमीटर क्यूब होता है तो सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए मुझे थाउजेंड से डिवाइड करना पड़ेगा तो जब मैं 448 को थाउजेंड से डिवाइड करूंगा जीरो पॉइंट डबल फोर एट डेसीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला मेरे पास मौजूद है सीओ के बराबर एस का मतलब क्या है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो कि वन एटी प्रेशर और टू सेवेंटी थ्री के बराबर होता है इसमें भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मॉलिकुलर मास मुझे मालूम करना है क्योंकि जब तक मैं मॉलिकुलर मास मालूम नहीं करूंगा सिंपलेस्ट रेशो नहीं आएगा सिंपलेस्ट रेशो नहीं आएगा तो उस वक्त तक सॉरी जब कॉमन रेशो नहीं आएगा कॉमन रेशो नहीं आएगा तो उस वक्त तक मैं मॉलिकुलर फॉर्मूला में फाइंड आउट नहीं कर सकता और मुझे मॉलिकुलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है क्योंकि इस सवाल की असल डिमांड में सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं देखो वी हैव वॉल्यूम ऑफ द कंपाउंड एट एस अब वॉल्यूम मेरे पास मौजूद है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था एस पे वॉल्यूम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4 याद आ रही है ये चीज अब वॉल्यूम मेरे पास मौजूद है 22.4 मेरे पास मौजूद है मैं नंबर ऑफ मोल की वैल्यू मालूम कर सकता हूं मैथमेटिकली मेरे पास ये फॉर्मूला मौजूद है वॉल्यूम आपके पास 0.448 आ चुका है ट्वेंटी आपके पास जो है वो कॉन्स्टेंट है ठीक है मोलर वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल मालूम कर लेंगे सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा वॉल्यूम अपॉन 22.4 वॉल्यूम 0.448 के बराबर था 22.4 से डिवाइड किया नंबर ऑफ मोल आ गया 0.02 जब नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर मास नंबर ऑफ मोल आपके पास मौजूद है वेट इन ग्राम 1.8 आपके पास मौजूद है तो नंबर ऑफ फॉर्मूले की मदद से मॉलिकुलर मास फाइंड आउट किया जा सकता है सो नाउ वी हैव द नंबर ऑफ मोल्स एंड मास ऑफ द सैंपल सो वी कैन कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास मैथमेटिकली वी गेट हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है मास एंड ग्राम अपॉन मॉलिकुलर मास नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिए हैं मास एंड ग्राम पहले से मौजूद है मॉलिकुलर मास फाइंड आउट करना है फॉर्मूला मेरे पास ये बन जाएगा मॉलिकुलर मास इक्वल्स टू मास एंड ग्राम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स मास एंड ग्राम 1.8 के बराबर है मॉलिकुलर मास 0.02 के बराबर है दोनों को डिवाइड किया मेरे पास आंसर आ गया 90 के बराबर अब मॉलिकुलर मास भी आ चुका है एम्पेरिकल फॉर्मूला मेरे पास मौजूद है उसका मास मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ मॉलिकुलर मास मेरे पास मौजूद है तो कॉमन रेशो आ जाएगा कॉमन फैक्टर आ जाएगा नाउ वी हैव मॉलिकुलर मास दैट इज 90 एंड थ्रू एम्पेरिकल फॉर्मूला वी कैन फाइंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला मास ऑफ द गिवन कंपाउंड सो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैसे मालूम करोगे एम्पेरिकल फॉर्मूला है सीओ CO2 का मतलब एक कार्बन दो ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला मालूम करोगे सॉरी इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास मालूम करोगे तो वैल्यू आ जाएगी फोर्टी लाइक like दिस और उसके बाद जब तुम इसका कॉमन रेशो मालूम करोगे तो कॉमन फैक्टर बराबर हो जाएगा एन इक्वल्स टू मॉलिकुलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास मॉलिकुलर मास की वैल्यू 90 के बराबर एम्पेरिकल फॉर्मूला मास की वैल्यू 45 के बराबर 90 अपॉन 45 फाइव इक्वल्स टू टू फाइनली मॉलिकुलर फॉर्म एम्पेरिकल फॉर्मूला को इस कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करा दो तो तुम्हारे पास मॉलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा CO2H टू एच इंटू टू बराबर हो जाएगा सी टू ओ फोर एच टू के बराबर एंड दिस वुड बी योर रिजल्ट द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड इज फाउंड टू बी सी टू ओ फोर एच टू ठीक है अब जरा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर क्योंकि सवाल पेपर में डिफरेंट तरीके से भी आ सकता है तो पॉइंट्स टू रिमेंबर को समझना जरा तुम्हारे लिए जरूरी है No, sometimes question can be asked in such a way that the, you may have percentage composition of the individual element. Don't create panic. Just start the solution from step number three, as you have values till step number two. कभी कभार आपके पास सवाल में elements की individual percentage composition given होती है. 
तो अब आप परेशान मत हो जाए कि मैं सवाल को कहां से स्टार्ट करूं इसका मतलब है अगर आपके पास परसेंटेजेस मौजूद है तो स्टेप नंबर टू तक आपका सवाल सॉल्व हुआ है आपने स्टेप नंबर थ्री से काम को स्टार्ट करना है ठीक है कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपके पास मॉलिकुलर फॉर्मूला मौजूद नहीं होता और आपके पास वॉल्यूम मौजूद होता है जैसे अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया था तो अगर आपके पास कहा जाए एस तो आप वही फॉर्मूला यूज करोगे जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि वॉल्यूम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी टू पॉइंट फोर किस सिचुएशन में जब एस मौजूद हो अगर एस टी हो अगर एस टी नहीं है और टेम्परेचर और प्रेशर की कोई स्पेसिफिक वैल्यूज गिवेन है लाइक हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब टू ए प्रेशर अब तुम एस uh, वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते वॉल्यूम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी अब तुम यूज करोगे जनरल गैस इक्वेशन दैट इज पीवी इक्वल्स टू एन ठीक है ये थे तुम्हारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रहेंगे अब कुछ प्रैक्टिस टाइम देखो अगर तुम इन सवाल को देखो जैसे 2019 सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर टू के पार्ट थ्री का एक सवाल था इसी तरीके से 2017 सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट टू 2014 सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट सी टू सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर टू के पार्ट वन का पार्ट बी क्वेश्चन नंबर टू सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट टू और 2008 क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट भी इसके अलावा देखो अब पिछले 11 साल में अगर तुम इस क्वेश्चन को देखो इस तरह के क्वेश्चन को तो ये तकरीबन छह बार तो तुम्हारे सामने मौजूद है एक एग्जांपल मैंने कराई है तो तकरीबन पिछले 12 साल में ये सात से आठ दफा है तो बेटे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये प्रैक्टिस टाइम देने का मकसद ये कि तुम इन सवाल को सॉल्व करो तुम्हारी गाइडलाइंस के लिए तुम्हारे पास आंसर भी मौजूद है ताकि तुम अपने आंसर को टैली कर सको तुम्हारे पास फाइव ईयर्स मौजूद होंगे पास पेपर मौजूद होंगे कुछ में तुम्हें इनके सोल्यूशन मिल जाएंगे कुछ में नहीं मिलेंगे मेरी रिकमेंडेशन ये है कि बेटा बिना फाइव ईयर को देखे हुए बिना सोल्यूशन को देखे हुए इनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो आंसर्स को मैच करो और अगर आंसर्स मैच नहीं हो रहे तो कमेंट सेक्शन में मैंशन करो ठीक है एंड फाइनली थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा आई होप कि आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा और अगर कुछ नहीं सीख पाए नहीं समझ पाए तो बेटा कमेंट सेक्शन उसके लिए बेहतरीन जगह है मेंशन करने के लिए कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए जरूर जवाब दूंगा प्राइवेट मैसेजेस को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करूंगा थैंक यू सो मच